kailangang para mahango tayo sa ating mga problema ay revelation ng salita ng Diyos. At ito ang aking nakuha nung nag-born again ako, ako'y nagbasa ng Bible, I read the Bible, and read the Bible, and read the Bible about 8 hours to 10 hours a day. Kasi ginib up ko yung aking negosyo, ginib up ko lahat. Dahil nag-focus ako sa salita ng Diyos, binigyan ako ng revelation ni Lord that within 3 months, nasagot lahat ang aking mga problema. Araw-araw, wala na akong ginawa kundi uminom ng painkillers dahil sa sobrang sakit. Ang cancer ang pinakamasakit na sakit na makukuha ng isang tao. Ang dami kong complications, hindi ako makakita, parang bulag, tapos uh, masakit ang sigmura ko, nagsusuka ko, tapos yung pain, grabe-grabe, pagkatapos nahihilo ako, hindi ako makatayo. All of a sudden, lahat ng sintomas na wala. I was completely healed. Bakit? Yung revelation. Anong revelation? Nakinuha na ni Jesus yan. Ngunit hindi enough na kinuha ni Jesus. Kasi bawat isang anak ng Diyos ay mayroong responsibilidad. Meron kayong role to play. At binigyan pa niya ng intentance. Nasa yung kamay, nandito yan sa spiritu mo. Pero responsibilidad mo na ito, i-appropriate, yeah, ilabas yung spiritual blessing para makita mo in the physical. At yan ay dapat mong gawin. We would like to thank the friends and partners of Terry Chang Ministries. Praise the Lord! At patuloy lang po tayong tumayo. Tayo po ay dumating na sa pinakamahalagang bahagi ng aking pagtitipon. At yan po ay magiginig po tayo ng napakaganda mensahe ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. At alam niyo po, napakapalad po natin na Magandang umaga po sa inyong lahat. Um, uh, pwede ko po ba kayong yayain na uh, tumayo muna at basahin natin itong ating uh, ang salita ng Diyos. The reading of the uh, word. Ephesians 1.3 Please join me. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ. So, mag-pray uh, po tayo, mag-bow tayo, at uh, pumikit ang ating mata. Heavenly Father, we praise you, we magnify you, we glorify you. All that you are is glorious, Father. Deserving of all praise and honor and glory and majesty. Father, we want to honor you today. We want to declare that you are God, that you are the only one and true God. There is no other God but you. Thank you, Father, for the anointing that is upon your servant and everyone who is here today. We pray, Father, that we will all be submitted completely to the power of the Holy Spirit. Open every heart, every eye, every ear to the revelation of your word. As we declare that the word that's spoken is alive, it is powerful, it is sharper than any two-edged sword. Dahil dito po, Father, Jesus will confirm the word that's spoken with accompanying signs and wonders and miracles. Lahat ng may sakit ay kagaling. Lahat ng may problema sa pera, matutugunan ito. Ang mga utang, mababayaran. Ang gusto ng trabaho, magkakaroon. Gusto ng promotion, mapopromote. 
Gusto ng funds for the ministry magbibigyan. Pondo para sa negosyo magbibigyan. Dahil yan po ang pangako nyo dito sa aming nabasa sa Ephesians 1.3. So Father, ina-expect po namin ang katugunan ng lahat ng aming mga problema dahil ito ay pinangako nyo na. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Umupo po kayo. Alam nyo po, mahaba po kasi yung testimony ko kaya yung shortcut ko lang. Kasi mas gusto kong ibigay yung detalye kung paano nagbago yung aking buhay. Kami pong mag-asawa hiwalay for one and a half years. Ako ay may cancer, nasa fourth stage, mamamatay na. At baon na baon ako sa utang. Milyon, milyon. Dahil meron po kami mga negosyo, meron kami pinili mga ari-arian, tapos hindi namin kayang bayaran ito. At ang aking mga negosyo ay mga bumagsak. Yun ay 22 years ago. Pagkatapos na kilala ko si Jesus at tinanggap ko siya bilang Lord and Savior, within three months, gumaling ako sa recovery. Walang operation, walang chemotherapy, walang radiation, walang medication. Nagbalikan ko kami mag-asawa, nagbago siya, dati siya ay umiinom, naglalasing, biinom ng dalawang boting alak, Every night, naninigarilyo ng dalawang pakete ng sigarilyo. Every day, ng bababae at nagsusuka. Lahat ng bisyo ay nasa asawa ko. Pero binago ng Panginoon, within three months after ako mag-born again, nagbago si Robert. At ito ang paborito ng Pilipino, nabayaran ko lahat ang aming mga utang na milyon-milyon. Hindi ko na itatanong dito kung sino may utang, Pero sino ang gustong mabayaran ang mga utang na yan? Siyempre, lahat ng may utang, di ba? At ito na po yung pagkakataon na mabigay sa inyo lahat ng Panginoon ang kanyang mga pinangako. Pero inaasahan niya na pakikinggan niyo itong mensaheng ito. Dahil hindi po ako madalas pupunta rito, kaya kailangan make the most of this preaching message. Kailangan i-digest niyo Dahil explain ko for the first time ang detalye kung bakit ako umangat, naging multi-millionaire, gumaling sa cancer, na-restore ang marriage ko, at ngayon ay nasa television. Amen? Excited niyo po bang malaman kung papaanong nangyari ito? Uulitin ko, excited po ba niyong malaman anong ginawa ni Lord? Kasi napaka-importante po na excited tayo lahat, united tayo lahat. Kung hindi, ano excited natin sa Panginoon? Hindi naman pala tayo excited. Bakit niya ituturo sa atin? Kailangan natin ang kailangang unang-una para mahango tayo sa ating mga problema ay revelation ng salita ng Diyos. At ito ang aking nakuha nung na-born again ako, ako'y nagbasa ng Bible, I read the Bible and read the Bible and read the Bible about 8 hours to 10 hours a day. Kasi, ginive up ko yung aking negosyo. Ginive up ko lahat. Meron po akong construction company. Meron akong 200 people. At meron akong uh, distribution. I distribute ako ng agricultural products all over the Philippines. Meron akong 3,000 na tao doon. Ginive up ko yan at ako ay nagbasa ng Bible. Dito, Dahil nag-focus ako sa salita ng Diyos, binigyan ako ng revelation ni Lord that within three months, nasagot lahat ang aking mga problema. So tingnan po natin. Ulitin natin itong pangako niya. Ephesians 1.3 Bless, sabi niya, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. Ito daw yung uh, Diyos Ama. Bless the Diyos Ama, who is the Father of the Lord Jesus Christ, who has blessed us? Ito has blessed us. Ito po ba ay in the future? Or today? Or nakaraan na? Ano yung sagot? Kailangan nata magbibigay ako ng premium? Magbibigay ba ako ng premium? Anong sagot dito? Ha? Nakaraan na. Ibig sabihin niya ay ibinigay na. Katulad ng sinabi ni Pastor Jay, 
ibinigay na lahat ng blessings na yan sa amin. Paano natin masabing lahat? Because it says, with all. Sa all ba may kulang? Anong ibig sabihin ng all? Lahat, di ba? All spiritual blessings in the heavenly places. Ano ba yung heavenly places? Ito yung heaven, di ba? Now, tanong ko, sa heaven ba merong sakit? Pwede bang magtaas ng kamay? Hindi yung sabay-sabay sasagot kung gusto nyong magka-premyo? So, ano ba yung question natin? Itong all na to, meron bang kulang ito? Sinabi ko na, isa-isa lang ang sumasagot. Kung ang, ang sagot mo ay tama, meron ka na sanang 200 pesos ngayon. Kaya lang sabay-sabay kayo, kaya hindi ko ibibigay yun. So, ang tanong ko ulit, meron bang kulang ang all? Walang nag... Ayun! Wala. 200 pesos. Napakahirap na tanong pero nasagot ng ating brother. Huh? In the heavenly places, ito ang langit kung saan ang throne room ni God. So sabi natin, walang sakit doon. Di ba? Mayroong bang divorce or separation doon? Sinabi ko na, magtataas ng kamay. Okay? Mayroon bang paghihirap sa pera doon or utang? Wala. 200 pesos. Tingnan nyo. Napakahirap ng mga questions pero may, may nakakasagot ng tama. So in other words, ang heaven ay isang perfectong lugar. Sabi ng Bible, ito ay ang, uh, ang structures ito ay made of precious stones. Diamonds or amethyst or emeralds. Ang Ang pundasyon, katulad yung mga ganyan, pundasyon yan, yan. Uh, gawa daw doon yan, mga diamonds, isipin nyo, ang uh, daan, ang, di, ang inahapakan doon ay made of, made of, made of, uh, mali, pero dahil mali ang sagot, may 100 pesos. Siyempre, di ba? So, ano ang gawa, yung floor, or yung, uh, yung lupa, <laughs> yung daan sa heaven. Aha? Ginto! May 200 pesos. Tingnan nyo. Ganado ba kayo? Ganado? Ganado yung sumagot. Amen. So, ang sabi nito, ang gates, yung gate, ay made of, pwede sumagot naman yung mga pastor. Kaya lang naliliitan, naliliitan sa 200 yung mga pastor. So, yung gate made of made of aha, uh -huh, yung daan yung gold made of 100 pesos siya kasi sumagot taking dominion, wala nang sasagot mga pastors, hindi nila alam ang sagot wala bang sasagot ay, ayun ano? ha? Huh? Made of? Made of rainbow. Made of rain? Ma 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 mali, pero may 100 pesos siya. Sino gusto sumagos? Sige na, kagadagdagan ko. 500 pesos. Raya request. Hindi. 100 pesos. <laughs> okay, ang sagot po ay... Perlas. Dito sinasabi, in the heavenly places, in Christ, bago mo makuha lahat, itong mga spiritual blessings na ito. Ano ba yung mga spiritual blessings? Yan ang divine health and healing, katulad ng pagkagaling ko sa cancer. Yan ang mahabang buhay, up to 120 years of age. Yan ang uh, financial prosperity, yayaman ka, more than you can imagine possible. Yan ang wisdom, magkakaroon ka ng grabing katalinuhan, walang magiging imposible sa'yo, or restoration ng yung panibawa, nag-iwalay kayo ng mag-asawa, nag-aaway kayo, whatever, marirestore yan, mapoprotectahan tayo dun sa mga super typhoons, or mga tsunamis, hindi tayo mag-aalala dyan, or deliverance ng ating bondage, yes, kung tayo may problema, nagsisunungaling, nagnanakaw, whatever, niridim na tayo ni Jesus from all bondages. So, in other words, itong all spiritual blessings, kasama ang lahat. And that is the reason bakit ako 
pinadali, ni-restore yung marriage, at nakabayad ng utang within three months. Dapat ito ay maintindihan nyo, kasi kung hindi, kung halimbawa, mahirap ka ngayon, at hindi mo binago ang iyong pag-iisip, next year, mahirap ka pa rin. Pero now you have the opportunity to change itong laman ng iyong pag-iisip. John 10, 10b, sabi niya, I have come that they may have life and that they may have it to the full. Itong full na to ibig sabihin punong-puno, walang kulang. Fullness of life ang ibinigay sa atin ni Jesus nung tinanggap natin siya. Ang fullness ibig sabihin play Roma, ibig sabihin kompleto siya. Ibig sabihin, wala siyang kulang. The Bible says, when we receive Jesus as our Lord and Savior, we have become complete. Walang kulang. In fact, because of Colossians 2, 9, 10, for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Si God the Father, ang Holy Spirit, si Jesus, ang nakalagay dito, si Jesus Christ, punong-puno ng Diyos. And, punong-puno ng Diyos at ikaw, ikaw, tayo lahat dito na born again, nag-receive kay Jesus, sabi niya, and you are complete in Him. When you receive Jesus as your Lord and Savior, you became a son. Ikaw ay anak ng Diyos na ngayon. An heir. Ibig sabihin, ikaw ay tagapagmana ng kayamanang ito. Binigay na niya yan sa'yo. That is why you have been given authority. Ano yung authority na yan? Look, 1019, it says, Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions, ito yung mga satanic and demonic forces, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. So meron kang power, meron kang supernatural power, meron kang tinatawag na kapangyarihan, at ito ay nasa'yo na ngayon. Ngayon, ang question natin, bakit kung talagang binigay na ni Lord ang lahat ng blessings na to, bakit hindi natin nakikita? Tama? Hindi natin nakikita. Bakit? Babalik po ako. Kasi, spiritual yan. Ang ibig sabihin ng spiritual, ang ibig sabihin ng spiritual? Si pastor. Hindi nakikita. 500, Pastor Francis, 500 kay Pastor Francis. Yeah, Pre, pastor, di ba? Yung mga hindi pastor, 200 lang. Tama? Okay. So, hindi mo nakikita. This is tunay ng sabi, For by grace, you have been saved through faith. Ang nakalagay dito, dalawang ingredients para matanggap natin itong word na salvation. Itong salvation, ito yung kompletong blessings na binigay na sa atin ni God. Kompleto na to walang kulang. Number one ingredient ay ang grace. Done deal na yan, ginawa na yan ni Jesus on the cross. Binigay na lahat sa atin and it is now situated in our spirit. Ang tao may tatlong parte. Espiritu, kaluluwa, at katawan. Tama? Tama? Okay. Ang espiritu, Nung tayo na born again, binigyan tayo ng bagong spirit ni God and regenerated spirit yan. Literally, parang Holy Spirit yan. Kompleto, perfecto. Nandun ngayon nakadeposito lahat ng blessings na ibinigay o pinangako ni Jesus through His death and resurrection. May dalawa pang parte ng tao. Yung katawan. Ang katawan, ayan. Ito yung tinatawag na earth suit. Kaya tayo nandito sa earth ay dahil dito sa katawang ito. Kung wala tayong katawan, hindi, kung wala akong katawan ngayon, hindi ako makakatayo dito sa harap nyo. Dahil ako'y magiging spirito lang at hindi nyo makikita. Dahil dito, makikita nyo ako. Pag namatay ako, itong katawang ito, may iwan dito sa lupa at aagnasin. Tama? Babalik sa... Sumagot ka na at babalik sa langit. Babalik sa ang, ang katawan. Babalik sa alikabok. Ayan, sinagot. Hindi ito nagtaas ng kamay. So, yung kaluluwa ang problema natin. Ang kaluluwa ay ang kontrabida. Bakit? Ang kaluluwa ay naniniwala sa kanyang nata-perceive. Anong ibig sabihin? Kasi it perceives through the senses. Kailangan maintindihan nyo ito. 
ang pinapaniwalaan niya ay yung nakikita niya o yung naririnig niya, nalalasahan niya, naamoy niya at nahihipo niya. Yan ang pinaniwalaan. For example, ikaw ay uh, nakita mo na yung mga may cancer, fourth stage, ng kaibigan mo o even celebrities na namatay. Dahil sabi ng mga doctors, walang cure ang cancer. Tama ba? Walang cure ang cancer, lalo na doon sa last stage. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos ay iba. Ang sabi ng salita ng Diyos, pinagaling ka na. By the stripes of Jesus, you were healed. Nung nakuha ko itong message na ito, nakakabasa ko ng Bible, ako ay may cancer. Tama? Nakita ko itong salita ng Diyos sa Isaiah 53.5. Sabi niya, Jesus bore all my sicknesses. So, in other words, kinuha daw ni Jesus yung aking cancer of the ovary. Pagkatapos, He carried this cancer into His own body. Nilagay niya sa kanyang katawan. At sabi niya, the chastisement for my peace was upon Jesus. Ibig sabihin, binigyan niya ako ng peace sa puso. Hindi ako dapat mag-alala. Hindi ako dapat mag-worry kasi pinagalingan niya ako. Because he says in the last part of the verse, sabi niya, by the stripes of Jesus, I was healed. So nung nakuha ko yan, ganito lang pala ang mahil. Ang ginagawa ko po, nag-worship ako kay God. For over about a month, wala akong ginawa kundi kumanta. Nag-worship ako. Itong brother ko, binigyan niya ako ng tape ni Don Owen. Alam niyo po ba yung tape na You Are the God That Healed Me? Narinig niyo na yan? So, lagi kong kinakanta yan, kinakanta, kinakanta, kinakanta. Tapos minsan, nakita ko ang kamay ni Jesus. Nakita ko yung kamay ni Jesus. Pumasok dito sa ovary ko. At ito ay kinuha niya yung ovary inilabas niya ito sa aking katawan at nagulat ako dahil napakabaho. Napakabaho po pala ng cancer at napakadumi. Kulay green o kulay blue, parang ganyan, napakadumi. Pagkatapos nakita ko si Jesus, linagay niya ang cancer na yan sa kanyang katawan. Pagkatapos siya ay umiyak. Tapos tinanong ko siya, bakit kayo umiiyak, Jesus? Kasi masakit. Which is true, kasi araw-araw wala na kung ginawa kong di uminom ng painkillers. Dahil sa sobrang sakit, ang cancer, ang pinakamasakit na sakit na makukuha ng isang tao. Tapos anong nangyari? Pagkatapos ko mag-praise and worship, akala ko magaling na ako. Hindi pala. Dahil nung umupo ako sa kama, sumumpong na naman ang sakit. Sabi ko, ano yun? Ngayon pala, may tinatawag na spiritual loss ang Panginoon. Bakit hindi ako gagaling kahit kinuha niya, nakita ko yung kamay niya? Kasi ang kailangan pala, isang elder na mag a sa akin ng oil. At hindi ko yan alam. So anyway, nakaschedule ako for operation. Sabi ng kapatid ko, ate, huwag kang pupunta. Kasi kukunin daw lahat ang vital organs para umaba lang ng konti yung buhay ko. Hindi gagaling. Siyempre, kalat-kalat na. Tapos ang sabi ng kapatid ko, may healing session kami sa church. So, sumama ako sa kapatid ko. Pagdating ko doon, hinipo lang ako ng pastor dito. Pagkatapos, pinagpray ako, natilapol ako, gumaling ako. Bakit? Ang dami kong complications. Hindi ako makakita, parang bulag, 500 ang aking grado. Tapos, uh, masakit ang sikmura ako, nagsusok ako, kasi talagang masakit. Tapos yung pain, grabe-grabe. Pagkatapos, nahihilo ako, hindi ako makatayo. All of a sudden, lahat ng sintomas na wala. I was completely healed. Bakit? Yung revelation. Anong revelation? Na kinuha na ni Jesus yan. Ngunit hindi enough na kinuha ni Jesus. Kasi bawat isang tao, bawat isang anak ng Diyos ay mayroong responsibilidad. Meron kayong role to play. Ito po yung pag-aaralan natin. Sa Jeremiah 33.3, sabi niya, Call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Ito po yung ginawa sa akin, God. So, pinagaling ako. Pinagaling ako. Pagkatapos ito, itong asawa ko, bako po ako bumaling? Ako ay uh, sinabihan ng Panginoon na pumunta dun sa opisina. Kasi meron ako opisina sa fourth floor. Ang condominium ko nasa sixth floor. Sabi niya, padadala niya ako ng isang tenant. 
So, ang gulo-gulo po ng building na to, kasi ginagawa, ang dasi-dasi, napaka-imposible ito ay uh, ano, rentahan. Pero, ang Panginoon ay ang ganito, pag magbigay siya ng pangako sa inyo, mayroong katumbas yan na instructions or utos. At dapat doon kayo sensitibo, doon sa utos niya. So ito, isa sa mga utos niya, sabi niya, itong lahat ng mga produkto o kung anong construction materials na nandun sa opisina ko, iuwi sa Bulacan. Sinabi niya sa Bulacan dahil nandun yung mga apartments ng mother ko at yung kapatid ko, ang administrator. So bumaba po ako, sabi niya, bumaba ako ng 9 o'clock in the morning, bumaba ako doon, tapos may kumatok doon sa pinto, doon sa glass door. Ito, ang Korean guy. Sabi niya, winawagay mo ay itong uh, cheque. 75,000 pesos. Sabi niya, re-rentahan daw niya yung unit ko. So ngayon, ako ay pumasok dito sa elevator, umiiyak ako. Bakit? Yung aking bahay ay re-rematahin. re na ng mayroong bahay sa Ayala, Alabang. At ito ay gusto ng rematahin ng banko. Kailangan ko ng 75,000 pesos para ito mabayaran kong banko at hindi rematahin ito. So ano pong nangyari? Bigla na lamang na umiyak ako doon sa elevator. At sinabi ko kay Lord, Lord, gusto kong magbigay sa iyo ng offering, katulad kay Abraham, kay Isaac, si Jacob. Tapos anong sabi ni, ang, ang sabi ko, nakita ko yung cheque, sabi ko, Lord, binibigay ko sa iyo itong cheque ito. Ito, ito yung prosperity, pinag-uusapan po natin, kung paano mag-prosper. Kasi si Lord, tuturuan niya tayo kung paano mag-prosper. So this time, tinuturuan pala ko ni Lord. So ngayon, ang ginawa ko po, in-offer ko to, ang 75,000, at sabi ko, hindi pa rin ako masaya, sabi ko, Lord, lahat ng renta nitong apartment ko, itong aking uh, opisina, ibibigay ko sa iyo. Kita nyo, 25,000 a month. And ilang taon na yan? 20 years na. At binibigay ko pa rin po sa Panginoon ang renta niyan. So tingnan nyo, anong nangyari? After five days, Ang asawa ko pumunta sa at tumawag sa akin, hindi kami nag-uusap, pero biglang lang siya tumawag at sabi niya, Terry, meron nagbigay sa aking regalo, isang friend ko. Tinulungan ko siya sa negosyo at siya ay yung mama ng gusto. Ngayon, may binigay siya sa akin, ano, envelope, siguro pera. Sabi ko, pati hindi mo buksan? Ang sabi niya, siya po ay nagda-drive, hindi daw niya kayang bilangin yung pera. Sabi ko, sabi mo sa akin kung magkano, bigyan mo ako ng estimate. Sabi niya, US dollars, mga 3,000 US dollars, sabi niya. Sabi ko, ba't ka bibigyan ng 3,000 US dollars yan? Tapos sabi ng asawa ko, pwede bang dumuan ako sa kondo, bilangin natin itong pera nito? So ako, pumayag naman ako, tapos pumunta siya sa kondo, binilang namin. 1,000, 5,000, 10,000, 20, 30, 40, 75,000 dollars US. At that time, 20 years ago, napakalaki nun. Pero kulang pa pong pambayad sa utang. So nagtataka ko, bakit binigyan kami ng perang ganito? Sabi ko sa asawa ko, isolin mo yan. Kasi baka gusto kang gamitin. So asawa ko po, ibinalik yung pera. At sabi nitong uh, lalaki na kaibigan niya, pare, hindi ko matatanggap yan dahil tinulungan mo ko, naging multi-millionaire ako. Tandaan niyo po, ang mga tinulungan niyo, gagamitin din ni Lord yan sa inyo in the future. Gagamitin ni Lord. So, in other words, sabi ni Robert, sinusuli ng misis ko. Sabi niya, hindi pala hindi ko tatagapin kasi token of appreciation ko to. So, tumawag sa akin ang asawa ko. Sabi niya, Terry, ayaw niya tanggapin. Sabi ko naman, eh, ano pong hinihintay mo? Pati hindi mo dito, dali ng pera niyan. So, in other words, binigay sa akin yung pera ni Robert at gumaan ang pakiramdam ko kay Robert. Kasi hit na hit ko yung asawa ko, di ba? Tapos anyway, gumaling ako sa sakit Tapos bumalik ako doon sa pastor ni Chris at sinabi ko sa kanya, nag-testimony ako, sabi kasi ni Chris, kailangan mag-testimony. Pagkatapos, sabi ko doon sa pastor, Pastor, ano po bang plano niyo sa buhay? Hindi ko alam, ba't ko tinatanong? Ang sabi niya, gusto ko mag-open ng radio ministry. Sabi ko, what is stopping you? Ba't hindi ka mag-open, pastor? Sabi niya, kasi wala akong pera. Magkano po bang kailangan niyo? 75,000 pesos. So nakita niyo kung paano mag-connect si God? So, binigay ko, in other words, itong 75,000 pesos na to. Now, after three months, yung company ng asawa ko, binenta. At siya po ay kumita ng mga milyon-milyon at lahat ng pera ay binigay sa akin. Siyempre, na-inlove ako ng todo sa aking asawa. Nakalimutan ko lahat ng mga 
kasalanan ginawa niya, ako'y nahumalin sa kanya dahil haw ko yung pera. Pinatawad ko siya sa lahat ng kanyang kasalanan. Na-restore ang aming marriage at siya po ay humintong manigarilyo, maglasing, magsugal uh, at mambabae. Naging faithful siya sa akin for the last 20 years. Amen? Tingnan niyo magagawa ng Panginoon. In other words, yung pera na binigay sa akin, pinambayad namin ang lahat ng utang at sobra-sobra po yung binigay. Literally, naging multi-millionaires kami at nagkaroon kami ng panibagong pera, pondo para sa negosyo. So, gusto nyo malaman kung paano talaga nag-operate sa kingdom para makuha natin ito at hindi kailangan magtagal ng 10 taon, 20 years. In a short period of time, pwede natin makuha ito kung i-apply nyo yung ituturo ko. Nakaredy ba kayong mag-apply? Yung mga pastors natin, payayamanin ng Panginoon. Ang mga ministries, ang mga churches, ang pondo, mag-overflow. In Jesus' name, ako. Titingnan po natin kung paano. If God has already given us everything and He has already supplied all our needs, why is it we still don't see the blessings? Yan po ang tanong. Bakit hindi natin nakikita samantalang binigay na sa atin? Ang answer is, because there are spiritual laws that govern these blessings which we have to obey. Merong mga spiritual laws that we need to obey. What are these spiritual laws? Ayan. Just as there are physical laws that govern the universe, meron spiritual laws. Likewise, there are spiritual laws that govern God's blessings. Anong ibig po sabihin ito? pag po natin isa. The physical laws that govern our universe are constant. Kailangan maintindihan nyo ito. Kung hindi nyo maintindihan, for many years, ganyan pa rin ang buhay nyo, hindi aangat. Kayo ay mga multi-millionaires na ngayon in the spirit. Pero gusto nyo in the physical, makita nyo yung million, tama? Gusto nyo gumaling, walang sakit. Gusto nyo humaba yung buhay, walang sakit. Pwes, ito, kailangan mag-obey sa spiritual laws. Ang physical law, sabi niya constant. Anong ibig sabihin ng constant? Ibig sabihin continuing. Walang katapusan. Unchanging. Ibig sabihin hindi magbabago. And essential for life. Kailangan natin ito para magkaroon tayo ng magandang buhay. Kung ang physical laws ganyan, ganyan din ang spiritual laws. That govern God's blessings. They are constant, they are unchanging, and they are essential for life. Okay? So, bago ko po explain kung ano yung mga spiritual laws, kailangan maintindihan natin kung ano yung mga physical laws. Kasi ang mga physical laws binigay sa atin ni God para maintindihan natin ang spiritual laws. Ang nangyayari dito sa earth is parallel sa nangyayari sa spirit realm. Amen? The law of gravity, for example. Ano yung gravity? Ano yung gravity? Ito yung gravity. Gravity is a force that attracts a body towards the center of the earth. Okay? Ayan ang gravity. Nakikita nyo ba? Ito yung earth. Yan ang earth. Nandito yung center ng gravity. Lahat ng bagay na attract towards the center of the earth. Lahat ng bagay. Ma-imagine nyo kung walang gravity, ang sabi ng scientists, ano, magpapalutang-lutang tayo dito, katulad nitong astronaut na yan. Sa space, walang gravity. Kaya palutang-lutang. Ang sabi ng mga experts, kapag walang gravity, ang dagat aakyat, ang lahat ng puno, lahat ng animals, lahat ng bagay, pati tao, ay aakyat at magiging flat ang surface. Magkakagulo, magkakaroon ng chaos. Hindi tayo makakapag-function kasi tayo ay palutang-lutang. Tama? So, napaka-importanting binigay sa atin ni Lord ang gravity. It is a physical law. For example, ng gravity. Meron akong tissue paper. Ha? Kapag ito ay binitawan ko, bababa. 
kasi inatrak ng gravity na nandun sa lupa. Pag ito, binaba ko ulit, pabagsak ulit. Kahit ilang beses kung itong ibabagsak, bababa dahil may force ang gravity na yan. Ina-attract ang lahat ng bagay. At alam nyo ba, ang kingdom of God ay ganyan? Hindi magbabago kung may gravity dito sa San Mateo, may gravity din sa Cubao. Sa buong mundo, hindi magbabago yan. Ang spiritual law ng Panginoon, hindi magbabago. Another, ngayon, pwede natin gamitin yan sa maling pamamaraan. Binigay ni Lord yan para gandahin ang buhay natin. Pero kung halimbawa, ikaw ay may problema at tatalon ka sa building from the 10th floor, pagbagsak mo dyan, ikaw ay mamamatay because of the law of gravity. So, in other words, nasa kamay mo kung tatalon ka kung hindi. Di ba? That means, meron kang responsibility na gagawin ang tama or mali. Another law is the law of electricity. This is Benjamin Franklin, siya ang nag-discover ng electricity noong 1752. Ang sabi, wala pang ilaw noon. Ang ginawa niya, nagpa, ano siya, alam niyo yung saranggola. Naniniwala siya pag nakakakita daw siya ng, ng lightning, lightning bolt, yung kidlat na sabi niya, yan ay electricity. And he had to prove it. So, pinalit pa niya yung saranggola, nilagyan niya ng isang metal. Nung nag-strike ang lightning dun sa metal na hawak ng saranggola, siya, pati siya, na kuryente. Dahil ang kuryente uh, ay tumakos doon sa hawak niyang uh, string. Pero hindi siya namatay. Pagkatapos, si Thomas Edison, in invent niya ngayon ang first incandescent bulb. Napaka-importante po sa akin ito. Kailangan maintindihan ko ang mga bagay na ito, ano pa yung mga physical laws, para maintindihan ko ang spiritual laws. Yan po ang inimbento ni uh, Thomas Edison. So, ang kuryente ay naggagaling sa isang power plant. Dito ginagawa. Tapos, yan ang mga generators kung bakit nagkakaroon ng kuryente at ito ay papaabot sa ating mga bahay. Merong mga transmission lines na malaki, maliit. Pagdating dito sa mga bahay natin, maliliit na lang yan para makontain yung kuryente yung pumapasok. Ayan. Tingnan niyo po yung mga pictures, ha? Malabo lang. Ayan, yung mga kuryente. Yan ay yung mga bahay. So, sa loob ng bahay ay merong tinatawag na uh, panel board. Siya nakalagay yung mga kuryente. Pagkatapos, merong metro. Dahil dito, sisigilin ka ng merako. Tapos ito ang pinaka-importante sa lahat. Bago nagkaroon ng kuryente dito, yan, bago nagkaroon ng kuryente dito, napakalaking trabaho ang ginawa ng power plant. Yun ang responsibility nila to deliver itong kuryente sa bahay mo. But, ito ang responsibility mo. Pipindutin mo ito. Dahil kahit anong gusto mo, tawag yan sa... For example, Meralco, hindi nila pipindutin yan for you. Ganyan ang kingdom of God. Ganyan ang mga blessings. Ikaw ang pipindut dyan. Ang lahat ng blessings ginawa ni Jesus for us, ikaw ang pipindut dyan. At mamaya ituturo ko paano pindutin yan. Tapos magkakailaw, yan ang blessing. Pagkatapos yan ay, pag mali ang paggamit mo, ayan, ikamamatay mo yan. So in other words, kapag tama ang gagawin mo, yayaman ka, gagaling ka, kapag tama. Kung mali ang ginawa mo, ikaw ay mamamatay, ikaw ay makukuryente. Dahil ang spiritual law, kamukha ng physical law. Okay? The physical laws that govern our universe are constant. Binanggit ko na po yan sa inyo. The spiritual laws that govern God's blessings are constant and changing and essential for life. Inuulit ko lamang po yan because it's very important. What are these spiritual laws? Okay. Sabi niya, one of these laws is the law of faith. So, ang faith is batas. Ang law, hindi po natin pinag-uusapan yung Old Testament law. Ang pinag-uusapan natin yung mga batas ni Jesus Christ, batas na binigay sa atin para makuha natin ang mga spiritual blessings. Spiritual blessings na kailangan natin ng spiritual laws. So, law of faith. 
Ang sabi niya, where is boasting then? It is excluded by what law? Of works. No, but by the law of faith. So in other words, law and faith. Kap- yan ang pananampalataya. In other words, ang pananampalataya continues, hindi magbabago, at ito ay kailangan gagampanan natin. Kapag hindi nyo ginampanan, itong faith na to, kapag hindi kayo nag-operate dito sa faith na to, hindi magbabago yung buhay nyo. Now, saan nang gagaling ang faith? Saan nang gagaling ang faith? Kayo ba ay may faith ngayon? Paano yung nasabi? Ito, Romans 12.3 Think sensibly as God has distributed a measure of faith to each one. So, bawat isa sa inyo ay may faith na. Bawat isa sa inyo may faith na. So, may faith na pala kayo, bakit hindi pa natin nakikita yung blessings? Kasi ang kailangan natin, di ba, ay faith. Kasi sinasabi rito, for by grace you have been saved through faith. Etong saved is the word sozo, nandito lahat, naka-incorporate ang ating blessings. Etong grace na to ginawa na ni Jesus, pero sabi niya, through faith, kailangan magkatiwala tayo. Kung ang faith binigay na ni Jesus sa atin, bakit hindi pa rin natin nakikita yung mga blessings? Alam niyo kung bakit? Kasi may unbelief. Parang, di ba, conflicting? Faith, ano ba yung faith? Pananampalatay sa Panginoon. Ano yung unbelief? Opposite ng faith, hindi ka naniniwala. So tingnan po natin, Romans 12.2, And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So problema natin, di po ba binanggit ko sa inyo, ang ating pag-iisip. Dahil ito naniniwala, for example, hindi ako yayaman. Kasi nag, ano lang ako, grade 5 lang ang natapos ko. Hindi ako matalino. Kung ganyan ang paniniwala mo, hindi ka yayaman. Pero alam mo, anak ka ng Diyos. At binigyan ka niya ng inheritance. Nasa yung kamay, nandito yan sa spirito mo. Pero responsibility mo na ito, i-appropriate, ilabas yung spiritual blessing para makita mo in the physical. At yan ay dapat mong gawin. Hindi ka hihiga-higa kung hindi dapat mong gampanan yan. So, ang sabi niya, you have to be transformed by the renewing of your mind. Ibig sabihin, babaguhin mo yung laman ng utak mo. Maraming mga tao, mga, mga kristyano, nagsasabing, eh, de-declare naman ako ng salita ng Diyos. Or, nagme-meditate naman ako sa salita ng Diyos every day. Bakit walang nangyayari? Kasi, hindi kasalanan ni God, hindi kasalanan ng Holy Spirit, kasalanan mo. Hanggat hindi nare-renew ang mind mo, hindi mo makikita yan. Pag nare-renew ang mind mo, napaka mabilis, sobrang bilis, so smooth sailing, makikita mo talaga na kamay ni God ang gumawa at alam mong ikaw ay naniniwala na. Okay. So, pag ikaw nare-renew ang mind, malalaman mo kung ano ang will ni God for you. In other words, meron kang complete wisdom. Sasabihin ni Lord sa iyo kung sino ang dapat mong kausaping tao para magkanegosyo ka. Sasabihin ni Lord sa iyo kung anong gagawin mo para ma-heal ka. Sasabihin ni Lord sa iyo kung anong gagawin mo para mabayaran mo yung mga utang mo. Kasi malalaman mo yung will ni God. Ang God hindi naririn nyo ang mind, hindi magbabago yung buhay mo. So dapat ang lahat ng Kristiyano dito mag-focus. Renewing of the mind. Anong ginagawa nito? Actually, it doesn't exactly build faith. Ang ginagawa, yung faith na binigay ni God intact, but yung unbelief na pumapasok, pipigilin. For example, yung example ko nga kaninang sinabi na hindi naman ako nakapag-aral, paano akong yayaman? Or stage 4 cancer lang, paano pa akong gagaling? I-in pain ako. Di ba? Yan ang mga unbelief. Totoo, ikaw ay may sakit. Yan ang fact. Sabi ng doctor, you have 3 months to live. Ba't hindi yan ang sinasabi ng katotohanan ng Diyos? Anong sabi ng katotohanan ng, ng salita ng Diyos? By the stripes of Jesus, you were healed. Pinagaling ka na. Ang sabi niya, God has blessed you with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ. God has blessed you exceedingly abundantly above all that you can ask or think. Sabi niya, you are more than conquerors through Christ who loves you. You can do all things through Christ who strengthens you. Anong sabi pa ng Bible ang dami? You are the head and not the tail. You are at the top and not at the bottom. You are the first and not the last. Sinasabi, you are the healed and not the sick. You are the blessed and not the cursed.
first. You are the fullness of God. Yan ang mga pangako niya. Kung hindi niyo nakikita yan ngayon, dahil hindi rin yung damang niyo. Kung hindi niyo nakikita, hindi magbabagong buhay niyo. At meron tayong dapat gawin para magbago ang buhay. So sabi sa Mark 10, 51 to 52, So Jesus answered and said to him, What do you want me to do for you? The blind man said to him, Rabboni, that I may receive my sight. So isang bulag, lumapit kay Jesus. Gusto niyang makakita. Anong sagot ni Jesus? Then Jesus said to him, Go your way. Your faith has made you well. Itong bulag na to, hindi lamang bigla niya lang naisip na siya ay gagaling, tapos gumaling na. No! Nabalitaan niya, sigurado si Jesus, ang lahat ng miracles si Jesus, at araw-araw sinasabi niya na ako ay gagaling, na ako ay gagaling, na ako ay gagaling pag ako hindi po ni Jesus. So narinyo ang kanyang mind, kaya nung dumating si Jesus, siya ay gumaling. And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Matthew 9.21 For she said to herself, Ito yung the woman with the issue of blood. Sabi niya, For she said, Mamaya tatandaan niyo itong she said, Napaka-importante nung said na to. She said, Sabi niya to herself, If only I may touch his garment, I shall be made well. Ang sabi niya, Kung mahipo ko lang ang garment niya, ang damit niya, yung laylayan ng damit niya, kung mahipo ko lang yan, ako ay gagaling. Yan ang sabi nitong woman with the issue of blood. At yan ay pinag-isipan na niya ng pinag-isipan na pinag-isipan at naninigurado siya na siya ay gagaling pagdating ni Jesus at pag nahipo niya yung kanyang garment. So nang dumating si Jesus, anong nangyari? And Jesus said, Who touched me? When all denied it, Peter and those with him said, Master, the multitude throng and press you. And you say, Who touched me? Sabi ni Jesus, Sino naghipo sa akin? Alam niyo, multitude ito, libo-libong tao, at ito'y tinutulak si Jesus, hinihipo si Jesus. Paano nalaman ni Jesus na may nanghipo sa kanya at lumabas yung virtue of healing from his body? Kasi sinasabi niya dito sa next verse, But Jesus said, Somebody touched me, for I perceived power going out from me. Itong babae nito, may faith, at hindi niya hinayaan unbelief. Tandaan niyo po, ang unbelief na pwedeng mag-conquer sa kanyang mind ay 12 years na siyang may sakit, dumudugo, naubos ang lahat ng kayamanan niya. Tama po ba? Natatandaan niyo yung story. At hindi siya gumaling. Pero ang inisip na niya, ng inisip na inisip na dahil narinig niya itong mga miracles si Jesus, na kapag ako nahipo ko yung kanyang garment, ako ay gagaling. Mabuti po yung mga tao dito sa New Testament or even sa Old Testament ay nag Nakakakita ng mga maraming signs and wonders. Dito ngayon, napakakwadi ng nakikita nating signs and wonders dito sa ating even bansa. Bakit? Kasi hindi dahil dito sa unbelief. Ito yung faith, ito yung unbelief, nagkokontrahan yung dalawa. Ang dapat gawin, tanggalin ito. At bago mo matanggal ito, dapat ma-renew ang mind. Okay? Luke 45 to 48. Now when the woman saw that she was not hidden, she came trembling and falling down before him. She declared to him in the presence of all the people the reason she had touched him and how she was healed immediately. Bakit alam niyang siya yun? Bakit nagpakita siya? Alam niyo po, sa mga panahon ng mga Israelita, kapag ikaw ay dumudugo, considered unclean ka, marumi ka. She definitely took a big risk. Kasi pwede siyang stone to death nung mga pujo. Kasi bawal yun. Hindi pwede ikaw dumudugo at ikaw ay nasa labas ng bahay mo. Pero she took the risk kasi alam niya may heal siya. At alam niya, nung tinanong ni Jesus, who touched me? Siya. Siya ay lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi niya, ako ang humipo sa iyo. Bakit? Gumaling siya. Ganyan din po ako. Gumaling ako. Cancer. Ilang years ako in pain. Mamamatay na lang ako. Pero pinagaling ako ni Jesus just like that. Bakit? Nagpasa ko lang Bible 8 hours to 10 hours a day. Wala akong ginagawa mag-worship sa Panginoon, mag-pray sa Panginoon. Pagkatapos na-build nang na-build, hindi lang na-build ang faith ko, din nawala nang nawala yung mga negative. Nawala nang nawala. Nang nawala nang nawala. To the point na hindi ko na nakikita ang may sakit ako. Kahit na in pain ako, hindi ko na nakikita yun. To the point na nakita ko mayaman ako. To the point na nakita ko magkasundo na kaming mag-asawa. Yun ang nakita ko kasi basa ko ng basa, nakikita ko yung mga pangako ng Panginoon. 
Revelation. Revelation. Kaya nung nakita ko yun, biglang nagbago gumawa ng paraan si God. Pinadala ko dun sa church ni Chris at dito may naglay hands. Pero kung hindi ako nilay hands ng pastor na yun, kasi sabi, pag ikaw may sakit, pumunta ka sa elder, at yung elder na ito, anoint ka ng oil at pagpipray ka, at ikaw ay gaganin. Kung hindi ginawa yun, hindi ko pumunta doon, hindi ako magaling patay na ako ngayon. Nakikita niyo kung gano'ng ka-importante yung sumunod sa Panginoon? Amen? And he said to her, Daughter, be of good cheer. Your faith has made you well. So yung faith niya, na walang lumalapang ang bilis, ang nanaig, kaya niya nakita yung kanyang kagalingan. In Matthew 13, 57-58, So they were offended at him, but Jesus said to them, A prophet is not without honor except in his own country and in his own house. Now he did not do many mighty works there because of their unbelief. So si Jesus, dun sa kanyang mismong city in Nazareth, ay wala siyang magkawang maraming miracles or signs and wonders, hindi niya mapagaling yung mga tao dahil hindi sila naniniwala. So napaka-importante maniniwala. Tama po ba? Napaka, yan ang pinaka-importante. Alisin lahat ang mga negative, ang mga unbelief. For example, nagsasalita kayo ng I am tired, no, I am sick, ako may sakit ako, naku, hindi na ako gagaling, tagal-tagal ko nang nagpipray, talagang hindi ka nagagaling, kasi yan ang dinitiklara mo, yan ang pinapaniwalaan mo, kaya ikaw mamamatay. Hindi na ako makakabay sa mga utang na to, dahil wala akong hanap buhay, yan ang mangyayari sa'yo, magbabaon ka ng magbabaon, hanggang makulong ka pa dahil hindi ka makabay sa mga utang mo. Whereas kung babalik ta rin mo yan, ang ididiklara mo ay ang salita ng Diyos, mayroon kang napakalaking pag-asa next year, kung pabalikin pa ako ni Pastor Francis dito, ibang-iba na ang mga sitwasyon nyo. Yan lang. Wala naman po kakaiba. Yan ang tinuturo lang ng Panginoon. Yan lang. Alisin yung unbelief. Kasi sabi niya, for by grace you've been saved through faith. And James 1.6, sabi niya, but let him ask in faith without doubting. So dapat, humingi ka nun, let him ask in faith, naniniwala ka, hindi ka magdadaw, for the doubter is like the surging sea driven and tossed by the wind. So anong mangyayari sa doubter? That person should not expect to receive anything from the Lord. So, kung ikaw nagdududa, huwag ka nang mag-expect. Kung ikaw tamad, ayaw mong gawin, dinaviolate mo itong mga spiritual laws na to. So, habang panahon ka nalang ganyan, mamamatay ka pa ng maaga kasi hindi mo nararanasan ang mga blessings ni Lord. Binigyan tayo ng salita niya para baguhin ang ating mga buhay. Mag-set tayo ng good example sa kingdom kapag tayo mayaman, kapag tayo pinagaling, kapag tayo ay merong napakagandang trabaho, napakagandang church, napakagandang ministry, ang mga tao prosperous, napakadali natin maimbita ang lahat ng nasa mga neighbors natin na pumunta sa atin dahil gusto nilang makuha yung nasa inyo na. Tama ba? Tama ba? Amen. Hi. Si Pastora Terry Cheng po ito. Nawa po ay nabless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Cheng Ministries. Ang sabi po sa John 8.32, You shall know the truth, and the truth shall set you free. Ano po bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay ang salita ng Diyos ay ang tayong makakapagbigay sa atin ng kalayaan. Kalayaan saan? Kalayaan sa lahat ng ating mga problema, kalayaan sa lahat ng ating mga paghihirap, at kalayaan sa lahat ng ating mga karamdaman. I can very well boldly say this to you. Because I experienced it myself. Alam niyo po, bago ako na-born again, iwalay kami ng asawa ko. Ako po ay baon na baon sa utang, as in milyon-milyon. At ako po ay nakaranas ng isang matinding karamdaman, cancer of the ovary. Wala na pong essence ang aking buhay. I was suicidal. Pero nung tinanggap ko si Jesus as my Lord and Savior, He transformed my life completely. Ni-restore po niya ang aking marriage. Ako na po ang pinakamaligayang may bahay sa balat ng lupa. At uh, binigyan po ako ng Panginoon ng godly wisdom para magkaroon ako ng pera para mabayaran lahat ng aking mga utang at magkaroon ng kapital para sa panibagong negosyo. At higit sa lahat, ako po ay kanyang 
pinagaling. Walang surgery, walang chemotherapy, walang radiation, walang medication. It was divine healing. Kung ikaw ay may mga problema katulad ng naranasan ko before, ang kailangan mo ay isang tagapagligtas, isang savior, at ito ay walang iba kung hindi si Jesus. Sino si Jesus? Si Jesus ay anak ng Diyos. Siya ay bumaba dito sa lupa. Siya ay nagkatawang tao, naghirap at namatay sa krus. At siya ay nabuhay muli para maisalba ka sa lahat ng iyong mga kasalanan at sa iyong kaparusahan. Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Kapag binikas mo ito sa iyong bibig at tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, your life will never be the same again. Tadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito ililid kita dito sa prayer and pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad niyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Alam mo, kung patuloy kang manunood at makikinig araw-araw, Dito sa aming programa, Living the Blessing ng Terry Chai Ministries, nakakasigurado akong mararanasan mo lahat ang mga pagpapalang na kasaad sa salita ng Diyos. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.